Участок земли, расположенный в микрорайоне Погораны Кошевники, ушел с молотка за 1 миллион 618 тысяч 200 рублей. За 13 гектаров земли, которые находятся на улице Молодая, спорили три участника. Лот ушел с молотка с 14-го аукционного шага, превысив начальную стоимость в два с половиной раза. Уже скоро на этой земле начнется возведение целого квартала таунхаусов. Для Гродно это не первый опыт индустриального строительства. Напомним, именно наш город стал пионером в республике по внедрению такого вида жилья. Первые такие дома были построены в микрорайоне Лосос на 4, а чуть позже, в 2016-2017 годах, были реализованы земельные участки под таунхаусы в Зарице-1, Заболоте и Барановичах-9. Стоимость квадрата в таких домах определяется с учетом рыночной цены, и ориентировочно она составляет 1400-2000 рублей. В этом году строительство индустриального жилья продолжится в микрорайоне Погораны Кошевники. Это огромный микрорайон, который дополнительно появится, который будет застраиваться с канализацией, с электроснабжением, газоснабжением. Там уже все эти сети присутствуют. Поэтому это достаточно будет интересно и перспективно. Следующий у нас будет микрорайон ориентировочно. Это в районе улицы Садакова. Там два участка площадью свыше трех гектар. Потом мы собираемся двигать в уплотнение улицы Вишневецкой. Потенциальные застройщики смогут приобрести участок по улице Садакова на аукционе. Он пройдет в Гродненском горосполкоме 25 февраля. Начальная стоимость на дело, на котором будут возведены таунхаусы, составляет почти 150 тысяч рублей. Общая площадь участков, отведенных под индустриальное строительство, чуть более трех гектаров. Ну а на втором февральском аукционе, который пройдет 18 февраля, будет предпринята еще одна попытка продать мини-рынок, расположенный по улице Поповича. Напомним, уже не раз этот лот снимался с торгов из-за отсутствия на него заявок. К слову, именно этот объект стал в прошлом году самым дорогим из всех, что выставлялись на городской аукцион. Тогда собственник мини-рынка предлагал стартовую цену в районе 2 миллионов белорусских рублей. В этот раз начальная цена лота снижена в два раза и составляет чуть более миллиона.